எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் ராம் கேளம்பாக்கத்துலேருந்து வரேன் கேளம்பாக்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வரேன்னு சொல்லணும் மன்னிக்கணும் கால தாமதத்துக்கு பொதுவாக நானே வரும்போது முன்னாடி வந்துட்டு அரை மணி நேரம் வந்து முன்னாடி வந்துட்டு புக்ஸு ரெஸ்ட் ரூம்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு முதல் நாள் சாரி ஸோ பொதுவாக வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உற்சாகம் வரணுன்றதுக்காக ஓ போடலாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப பொருந்தும் ஏன்னா படம் பார்த்து எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இந்த கலந்துரை ஆடலை ஒரு ஓ போட்டு மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஏன்னா ஓ போடலனா இந்த படத்துக்கு போடலனா அது மரியாதையாக இருக்காது போட்டுடலாமா தனியாக போட விட்டுறதீங்க போடலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஓ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஏன்னா அந்த வார்த்தை வந்து இப்போ தான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் படம் பார்த்தேன் தூக்கத்துலேருந்து ஓவன்னு கத்தி ஏந்துக்கிறேன் அந்த மாதிரியே வந்து அவருக்கு வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப அருமையான படம் இந்தியா முழுக்க நல்லா ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இந்த படம் வந்து ஓவராலாக வந்து பார்த்த எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு வந்து கேட்டிங்கன்னா இது எதனால் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னோட பழைய நோட்ஸ் சிலதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது வந்து ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் அதாவது ஒரு படம் வந்து மொத்தம் வந்து ஐ மீன் திரைப்படங்கள் வந்து மொத்தம் நாலு விதம் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து குட் மேக்கிங் வித் குட் ஐடியாலஜி ரெண்டாவது குட் மேக்கிங் வித் பேட் ஐடியாலஜி மூணாவது குட் பேட் மேக்கிங் வித் குட் ஐடியாலஜி பேட் மேக்கிங் வித் பேட் ஐடியாலஜி ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த படம் வந்து அந்த முதல் வரிசையில் வந்திருக்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து படம் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஏன்னா மேக்கிங் வகையில் எந்த வித குறை இல்லாத ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மேபி ஒரு பாமரர்களுக்கு பிடிச்ச விதத்தில் இருக்குது அண்டு கான்செப்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பண்ணியிருக்காங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மித்து மித்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு மேஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த கல்ச்சுரல் அவங்களோட கல்ச்சர் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஒரு குட் கான்செப்ட் மேக்கிங் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா காஸ்டிங் லொக்கேஷன்ஸு மேக்கப் பர்ஃபார்மன்ஸு கேரக்டர் சூ சூஸ் பண்ணது ஸோ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜானர் அப்படின்னும் போது நான் ரீசெண்டாக ஒரு ஜானர்ஸ் பற்றி படிச்சுட்ருக்கும் போது ஒரு ஜானர் படித்தேன் அது என்னென்னா மேஜிக்கல் ரியாலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜானர் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜானரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்ரேச்சர் அண்டு ஃபிலிம் இது ரெண்டுத்திக்கும் ரெண்டுத்தையும் கலந்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மேஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே லிட்ரேச்சர்னால் நம்மளோட பழமையான நம்மளோட கல்ச்சரில் இருக்கிற விஷயத்தை வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதில் வந்து அதாவது இதுக்கு மூணு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மேஜிக்கல் ரியா ரியலிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்காக இப்போ வந்து அந்த கார்டு பெட்டு இது ரெண்டு வண்டி வழியில் நிற்கிது ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபுல்லாட்டு ஒரு கருப்பு கலர் ஃபுல்லாட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் வேர்ல்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இந்த காடு பெட்டு அப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த இடம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மித்தாலஜி ஃபோக்லோர் ஹிஸ்ட்ரிக்கல் இந்த இதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஃபோக்லோர் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாய் வழியாக வந்து கதை சொல்கிறது ஓகேங்களா ஒரு கதை வந்து ஒரு நடந்த சம்பவம் வந்து அது ஒரு மித்தாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மேஜிக்கலாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து வாய் வழியாக வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறது ஒரு ஒருத்தர் வந்து சொல்லி இன்னொருத்தர் அது அவன் பார்த்துருப்பானான்னு தெரியாது ஆனால் எனக்கு வந்து என்னை சின்ன வயசில் சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து அண்டர்லைங் சோஷியல் ஆர் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ இதான் மூணே மூணாவது எலிமெண்ட் இதை வந்து என்னென்னா கரண்ட்டில் இருக்கிற பொலிட்டிக்கலான என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து அந்த மேஜிக்கல் ரிய ரியாலிசம்ன்ற ஜான்ராவோட அந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ அந்த வகையில் இது அந்த ஜான்ராவில் வந்து பொருந்தும் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு படம் எந்த ஒரு படமும் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து செட் ஆகும் அதாவது இப்போ ஃபில்ம் மேக்கிங் அந்த இது உள்ள தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் இருக்கும் அதாவது த்ரீ ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோர் ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க எல்லா படமும் பேசிக்காக த்ரீ ஆக்டில் வந்து பொருந்தும் பேசிக்காக ஸோ அந்த மாதிரி
பிளாட் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னா எல்லா கதாபாத்திரமும் எங்கெங்கே இருக்கும் அதோடய வேலையை வேலையை பார்த்துட்ருக்கோம் அது எல்லா கதாபாத்திரமும் ஒரு நேர்கோட்டில் வந்து மீட் பண்ணி அதை நோக்கி வந்து பயணிப்பாங்க ஸோ இப்படி அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் பார்த்து அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹீரோ வந்து அவர் தனியாக ஊரில் சுற்றிட்டுருப்பாரு அந்த ரேஞ்சர் வந்து அவரோட காட்டில் வந்து அவர் வந்து என்ன மரம் வெட்டுறது அதெல்லாம் வந்து தடுத்துட்டுருப்பாரு அந்த லேண்ட் லார்டு அவங்க வந்து தனியாக அவரோட வேலை இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபெஸ்டிவலில் தான் வந்து முதல்ல இவங்க மூணு பேரும் ஒரு கிளாஷ் ஆகும் அந்த கிளாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவங்க எல்லாம் ஒரே நேர்கோடில் அந்த ரேஞ்சருக்கு இந்த ஹீரோ மேலே வந்து ஒரு பிரச்சனையாகவும் ஹீரோவுக்கு வந்து ரேஞ்சரை பிடிக்காது லேண்ட் லார்டு வந்து இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து பிளாட் பாயிண்ட் ஒன்னாக வந்து நான் என்னோடய புரிதலில் நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அங்கேருந்து எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பிளாட் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பிளாட் பாயிண்ட் டூன்னா இ இப்படியே அதாவது அந்த பிளாட் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது கான்ஃபண்டேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு முதல் கிளாஷ் நடந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்றது வந்து கான்ஃபண்டேஷனில் போகும் அவங்களுக்குள்ள மறுபடியும் இன்னொரு அதை விட பெரிய கிளாஷாக இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து லவ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் போயிட்டுருக்கும் அப்போ வந்து பிளாட் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா அது வந்து கிளைமேக்ஸ் நம்மளை வந்து நகர்த்தி கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த பிளாட் பாயிண்ட் டூ எங்கே அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது அந்த லேண்ட் லார்டு வந்து அந்த குருவான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து கொலை பண்ணுற சீன் ஒன்று வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து அந்த பிரச்சனை இவன் அவனை வந்து இது பண்ணுவான் மரம் வெட்டுவாங்க மேலே விழுவோம் அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த பிளாட் பாயிண்ட் டூ அங்கே கொலை பண்ணதுலேருந்து தான் மறுபடியும் கதை வந்து வேறு ஒரு திசை நோக்கி மூவ் ஆகும் அதாவது கிளைமேக்ஸ் நம்மளை கொண்டு போகிற பாயிண்ட் தான் பிளாட் பாயிண்ட் டூ அது வந்து பிளாட் பாயிண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸில் என்னென்னா வந்து சிவா வந்து அந்த லேண்ட் லார்டை வந்து கொள்ளணும் அப்படின்றது தான் வந்து இது ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து நான் வந்து பார்த்தது ஸோ ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் அதில் இருக்க ஒரு சில சீன்ஸு அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ஏன் ஏன் அது நடந்துச்சு இந்த விஷயம் ஏன் நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு படத்தில் மட்டும் இல்லை எதில் இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம கேட்குற கேள்வி அதுதான் ஏன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யார் அப்படின்ற வந்து கேட்போம் ஸோ அந்த ஏன்ற கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதனால் படத்தில் இருந்த சில சீன்ஸ் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்கன்னு அந்த ரைட்டிங் பேசிஸில் நான் ஒரு சில விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த படத்தோட ஒன் லைனர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ராஜா இருப்பார் அவருக்கு லைஃப்பில் அமைதி இருக்காது அவர் வந்து ஒரு கடவுளை வந்து என் கூட இருந்தால் அமைதி கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்பார் அந்த வில்லேஜஸ் மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை எங்களால் தர முடியாது அதுக்கு பதிலாக நான் நான் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு லேண்டெலாம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந் அந்த கடவுள் வந்து அவங்க அந்த வில்லேஜஸோட கடவுள் வந்து சொல்லுவாங்க வில்லேஜோட கடவுளில் வந்து ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து பஞ்சுருலி அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து குலிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சுருலி அவர் காடு குலிகா அவர் காடு அவர் ஜிஓடி இவர் ஜியூஏஆர்டி அவரோட செக்யூரிட்டி மாதிரி இவர் ஸோ அதாவது ஸோ இதுதான் வந்து நடக்கும் அந்த மாதிரி லேண்டை கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அவங்களோட ப்ரீ டிசஸஸ் அவங்களோட வம்சாவளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா கொடுத்த லேண்டு நமக்கு வேணும் ஏன்னா அந்த லேண்டோட மதிப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க அப்போ எப்போலாம் வந்து அந்த மாதிரியான ப்ரீ டிசஸஸ் அவங்களோட லேண்டை வந்து திரும்பி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போலாம் வந்து அங்கே வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்கும் அந்த சம்பவத்தால் அந்த எண்ணம் வந்து கைவிடப்படும் இதுதான் ஓவராலாக நான் என்னோடய புரிதலில் வந்து பார்த்தது ஓவராலாக மூவி எடுத்தாலும் பாட் பாட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அது தான் ஸோ இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து படத்தில் வந்து உக்ர ரூபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது குலிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க அவங்க வந்து அந்த பஞ்சுருலி தான் மெயின் கார்டு இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் இது போர் போர்னா வைல்டு போர் அதாவது காட்டு பண்ணி அதுதான் அந்த கடவுள் பஞ்சுருலின்னு அவங்களோட செக்யூரிட்டியாக மாதிரி இருக்க ஒரு கார்டு தான் குலிகா முதல் சீன்லேயே வந்து சொல்லிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் மன்னித்தாலும் என்னோடய கார்டு என்னோட செக்யூரிட்டியை என்னோடய நண்பன் குலிகா வந்து மன்னிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்க வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டத்தில் நம்ம போனால் கூட அவங்க வந்து அமைதியாக தான் இருப்பாங்க அவங்களை சுற்றி இருக்கிற ஆளுங்க வந்து நம்மளை வந்து தடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கேரக்டர் அந்த குலிகான்ற கேரக்டர் ஏன்னா முதல்ல சொல்லிவிடுவாங்
சாரி அந்த ராஜா வந்து அந்த கடவுளை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக லேண்டு கொடுக்குற கதையை வந்து ஹீரோட அப்பா வந்து ஹீரோ சின்ன வயசில் இருக்கும்போது சொல்லுவார் இது நரேஷன் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹீரோட அப்பா வந்து அந்த கோலாட்டம் ஆடும்போது என்ன நடந்தது அந்த ஒரு இன்னொரு லேண்ட்லார்டு வந்து ரத்தம் கக்கி சாவார் இவர் மறைஞ்சிடுவார் இந்த கதையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அதில் சுந்தர்னு ஒரு கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் வரும் போலீஸ்கிட்ட அடிகிறாங்கிற மாதிரியே ஒரு கேரக்டர் வரும் அந்த கேரக்டருக்கு கதையாக சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து இப்போ ரெண்டு நரேஷன் முடிஞ்சுது மூணாவது நரேஷன் ஆரம்பிக்குது மூணாவது நரேஷன் நமக்கு கதையாகவே நடக்குது அதுதான் அந்த காடு பெட்டு சிவான் ஹீரோவோட கதை ஸோ இந்த இதை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எப்படின்னா கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு கதையாக அந்த சுந்தர்ன்ற கேரக்டர் வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா என்னோடய புரிதல்ல இது வந்து ஒரு நடந்த விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த பர்சன் வந்து இன்னொருத்தருக்கு சொன்ன மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அதாவது ஃபோக்லோரின்றது வாய் வழியாக சொல்லப்பட்ட கதைகள் இந்த மாதிரி மூணு நரேஷனாக வந்து இந்த என்டையர் மூவி வந்து பிரிக்கிறாங்க இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹீரோவோட எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருந்தது ஹீரோவோட அப்பாவும் வந்து அந்த கோலாட்டம் ஆடும் போது மற மறைஞ்சு போயிடுறாரு ஹீரோவும் கடைசியில் மறைஞ்சிடுறாரு ஓ இது எதுனால் இருக்கும் அப்படின்னு நான் என்னோடய இதுக்கு யோசிச்சும் போது என்னென்னா ஹீரோவோட அப்பா வந்து அதாவது முதல்ல கோலாட்டம் வர்றவர் அவர் மறைவார் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் நான் இப்போ நான் வந்து போவேன் காட்டுவில் என்னை நீ பார்த்துட்டுனா பேசினவன் வந்து நான் பத்மாவும் வேஷம் போட்டவேன் ஒரு வேலை என்னை நீ கண்டுபிடிக்கலனா என்னை பார்க்க முடியலனா அது கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்ன மாதிரி அவர் உள்ளே போயிட்டு மறைஞ்சிருவார் அது வந்து அந்த கதை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோ வந்து அதே மாதிரி கடைசியில் வந்து கோலாட்டம் கட்டி ஆடுற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் அந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோவும் மறைஞ்சிருவார் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு இது நடக்குதோ அப்போ வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்கணும் இப்போ இந்த அறையின் முந்நூற்றைந்து கடவுள்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரகாஷ்ராஜ் வந்து முதல்ல வந்து அப்படியே வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வந்து சொல்லுவார் நான் தான் கடவுள் நம்ப மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி மாறுவார் புத்தர் மாதிரி மாறுவார் அந்த மேஜிக்கல் எலிமெண்ட் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம வந்து பயப்படவும் செய்கிறோம் இல்லை வந்து நம்ம நம்புறதுமே கூட இருக்கும் மேபி அதனால் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த ஹீரோ வந்து அதேமாதிரி கோலாட்டம் ஆடி காட்டுக்குள்ளே போய் மறையிறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹீரோ வந்து சொல்லுவார் ஒரு வேளை நான் இல்லைனா கூட நீங்கள் இந்த மக்களை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த ரேஞ்சர் இருப்பார் அவர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போவார் ஸோ அவ் அவர் வந்து இப்போ அவரோட கேரக்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவர் வந்து சாமி கும்பிடாத ஒரு ஏத்திஸ்ட் மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரோட பேசிக்கும் போது சொல்லுவாங்க நான் கூட காது கொடுத்து கேட்டால் கடவுள் பேசுகிறது எனக்கும் கேட்கும் போல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது ஆப்வியஸாக அவங்க வந்து நம்பி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் இதுக்கு மேலே அந்த வில்லேஜஸ்ஸை வந்து இவர் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இது வந்து ஒரு இன்ஃபினைட்டாக ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க நம்மளோட இதுவுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு யுகம் அழுதுன்னா மறுபடியும் அது ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி அப்பா வந்து காணாம போனார் இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இவர் ரெண்டாவது ஹீரோ அவரும் மறைஞ்சிட்டார் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஹீரோயின் வந்து அவங்களும் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கதை வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபினைட் இதுவில் கூட நம்ம வந்து திங்க் பண்ணலாம் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பால ரேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஸ் ஒன்று நடத்துவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாடு வந்து மாடு மேலே வந்து இவங்க வந்து மாடு ஓட்டிகிட்டு போகணும் எத்தனை செகண்டுக்குள்ளே அந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து பொறுத்து அது கேம் அமையும் அது வ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்சைட்டி இன்சிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க எடுத்தவொடனே பார்க்குறவங்களுக்கு வா அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ எப்படி சொல்கிறது சில படத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா எடுத்தவொன்னே அப்படியே நடந்து வந்துட்டுருப்பாங்க அது என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் ஆகணும் நமக்கு செட் ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எடுத்தவொடனே ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸை வந்து உட்கார வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் தான் அந்த கம்பால ரேஸ் அந்த எருது வந்து ஓட்டிகிட்டு போகிறது அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா படத்தோட மொத்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அதில் வந்து சொல்லிடுறாங்க எப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து நம்மளை நம்ப வைக்கிறாங்க அந்த ஹீரோ வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் அந்த என்டையர் வில்லேஜில் ஜென்ரலாக ஹீரோனாலே நம்ம வந்து நம்பிடுவோம் ஆனால் அவங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் வைக்கிறாங்க அந்த ரேஸ் வந்து அவ்வளோ உடம்பு உடல் சக
என்ன எனக்கு சொந்த மடத்தை நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லே வந்து சொல்லுவார் ஹீரோ நமக்கு சொந்த மடத்தை எப்படி விட முடியும் அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா தன்னோட நிலத்துக்கு ஒரு பிரச்சனைனா மொதல் ஆளாக வந்து நிற்பான் அப்படின்றத ஒரு சின்ன அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நீங்கள் என்டைர் மூவி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் வரும் என்டைர் மூவியில் வந்து இவன் வந்து நல்ல உடல் சக்தி யாரும் வந்து இது பண்ண முடியாத ஒரு இது வரும் லேண்டுக்கு அப்படின்னு வந்து இவன் தான் வந்து இதுவாக இருந்து பண்ணுவான் ஸோ இது அந்த கம்பால ரேஸு இன்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இவனோட இவன் வந்து அந்த கோ கோலாட்டம் கட்டுறதுக்கு உண்டான தகுதிகளாக இவனுக்கு இருக்குது அப்படின்றது எப்படி வந்து காட்டுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நோட் பண்ணுது அவங்க அப்பா அதை முத முதல்ல வந்து பஞ்சுருளின்னு ஒருத்தருக்கு உடம்புல வந்து பஞ்சுருளின்னு அந்த கடவுள் வந்து குறி சொல்லுவாங்க அப்போ சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஓ அப்படின்னு மேலே பார்த்து காட்டுவார் இந்த குரல் எவ்வளோ தூரம் கேட்டுச்சோ அது வரைக்கும் தான் வந்து அது வரைக்கும் இருக்க லேண்டை நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு குரல் இது இருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு அதாவது பணம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஷார்ப்பான இயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இப்போ தூரத்தில் வந்து இவங்கெல்லாம் உட்காந்து இதை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ தூரத்தில் எங்கேயோ வந்து அவங்க அம்மா வந்து அவனை திட்டிகிட்டே வருவாங்க யாருக்குமே கேட்காது இவனுக்கு முதல்ல வந்து கேட்டுரும் கேட்டுட்டு இவன் மேலே ஏறி போவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஷார்ப்பான இயர்ஸ் அதே மாதிரி காட்டுக்குள்ளே இவங்க இருக்கும்போது திடீர்னு யாருக்குமே கேட்காத ஒரு சலங்க சத்தம் தூரத்துலேருந்து கேட்கும் இவனுக்கு அந்த ஹீரோயின் வருவாங்க அவனை பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது வந்து ஏன் காட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட புரிதலில் கடைசியில் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அவ்வளோ பெரிய இது இருக்கும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு அது சாரி அந்த கடைசியில் ஹீரோ வந்து கோலாட்டம் கட்டி ஆடும்போது ஒரு திருவிழா நடந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு குரல் வந்து கேட்கும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த அப்பா வந்து காட்டில் போய் மறைஞ்சார்ல அவர் வந்து அந்த ஓன்னு சொல்கிற அந்த சத்தம் வந்து கேட்கும் ஸோ அதாவது அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்களோட அந்த குரல் இந்த எருமை ஓட்டிகிட்டு போகும்போது அவரோட குரல் ஏன்னு சொல்கிறதுலாம் அது அந்த வேகமாக போகும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி குரல் அவருக்கு அந்த காது அதாவது இந்த கோலாட்டம் கட்டுறதுக்கு இவர் தான் கரெக்டாக ஆனால் ஆனால் வந்து அவங்க அம்மா வந்து போகக்கூடாது போனால் நீயும் மறைஞ்சிருவ அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அந்த லேண்ட் லார்டும் தடுத்து வச்சுருப்பார் இவன் போனால் வந்து சரி வராது அந்த குருவாக வந்தால் நம்ம பேசி ஓரளவுக்கு எதாவது பண்ணிடலாம் அப்படின்றது அதாவது நமக்கு படத்தில் காட்டலாம் அதுதான் அவனோட தாட்டு அதனால அந்த வீக்காக இருக்கிற அந்த பர்சனை கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறாங்க இவனை வந்து அந்த இதுக்கு போகாமல் பார்த்துக்கிறதும் அந்த லேண்ட் லார்டோட ஒரு ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ வந்து சில இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பொருளை நம்ம காட்டுறோன்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து நம்மளை பார்க்கும்போது சும்மா ஒரு ஃபண்டுக்காக வச்சுருக்காங்கப்பா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் ஒரு ரைட்டிங் பேசிஸில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் எப்படின்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இந்த காட்டுக்குள்ளே போகும்போது எங்கள் தாத்தா வந்து பதினாலு பண்ணி வேட்டையாடினார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல வரும் அந்த இடத்துல ஒரு கன்று ஒன்று இருக்கும் அந்த கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் சுடும் அது ஒரு ரிப்பேரான கன்று ரெண்டு பக்கம் சுடுற மாதிரி வரும் அதை வந்து நிறைய இடத்துல எங்கன்னா அந்த இப்போ போலீஸ் வந்து மேலே பார்த்து சுடும்போது அவன் கண்ணில் வந்து பட்டுறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பக்கம் சுடுற கன்று ஒன்று இன்னொன்று வந்து அந்த அந்த பிரச்சனையை முதல்ல எங்கே ஆகும் பார்த்தோம்னா அந்த வெடி போடுறதுல தான் வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அப்போ வெடி போடுறாங்க அது அந்த போலீஸுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவார் ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு சின்ன எலிமெண்ட்டை வந்து ஒரு பண்ணுக்காக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து கடைசியே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சண்டை நடக்க போகுது அந்த இடத்துல வந்து அந்த அதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பாங்க எப்படின்னா ஒருத்தனை வந்து கொள்றதுக்கு ரெண்டு பக்கம் வந்துருவாங்க இவங்ககிட்ட ஒரு கண்ணு தான் இருக்கும் அவனுக்கு ரெண்டு பேர் வந்துருவாங்க இவர் திடீர்னு எடுத்து ஒருத்தனை சுடும்போது பின்னாடி ரெண்டு பேரும் வந்து செத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அது முன்னாடியே யூஸ் பண்ண எலிமெண்ட்டை பின்னாடி வந்து நம்ம வந்து நினைக்காத நேரத்தில் அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு கா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு பத்து பேர் வந்துடுவானுங்க அழி கொலை பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த பாய் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட வீட்டையே வந்து கொளுத்திக்கிட்டு அந்த பத்து பேரை அழித்து இது பண்ணுவார் அதனால் அவர் முதல்ல காமிச்சிட்றாங்க இந்த குண்டு போ வெடி போடுற ஒரு இது ஃபெஸ்டிவலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து காமிச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னா முன்னாடி காமிச்சிட்டா அதில் ஒரு நம்பகத்தன்மை வரும் பின்னாடி காட்டும்போது ஏன்னா இப்போ திடீர்னு யாராவது திடீர்னு வந்து வெடி போடுறான் அப்படின்னு இல்லாமல் அதாவது நம்ம பிலீவ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற படத்தில் இருக்கிற மாதிரி இதில் நார்மலான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து நல்லவராகவே காட்டிகிட்ருப்பாங்க அவர் வந்து கடைசியில்
மொத்தமாக இது கதை பற்றியெல்லாம் நான் எதுவும் பேசல இதில் நிறைய பேர் இதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய அரசியல் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு அந்த அளவுக்கு பேசுகிறதுக்கு நாலேஜ் பற்றாது ஸோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை மட்டும் வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னு நினச்சேன் ரொம்ப தேங்க்யூ அண்டு வாசக சலை வெங்கட் ப்ரோ அவருக்கு எல்லாேருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி காலத்தமதமாக வந்ததுக்கு மன்னிக்கும் தேங்க்யூ